ያስጥልን የተወደዳችሁ የአንድ አፍታ ቤት ሰዎች የዛሬ የጥቅምት 28 2012 ዓ.ም ተመረጥ የአንድ አፍታ ዕለታዊ ዜናችንን ይዘንላችሁ ቅርብናል በዛሬው ዕለታዊ ዜናችን ካዝናችሁ አቤት ጉዳሽ መካከል ጥቂቶቹን አስተውቃችሁ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብል አዴፓ ከዋት ጋር ግንባር በመሆኑ ብቻ ከመውሃድ አያግደንም ሲል ማስተውቁ የቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅ ነገበየው የናይሮቢ ቆይታ አነጋጋሪ ነው ስለመባሉ የትግራይ ክልላዊ መንግስት ትምርት ቢሮ ተማሪዎች ወደ አማራ ክልል እንዳይሄዱ አልከለከልኩም ስለማለቱ በተመሳሳይ በትግራይ ክልል የወጣቶች ስደተኞች ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ ስለመሆኑና ዋሽንግተን ዲሲ ከንቲባይ የሚመራ የሉካን ቡድን ነገ ቅዳሜ አዲስ አበባ እንደሚገቡ በዜናችን ተሰማላችሁ እንድትከታተሉ ጋብዘናችኋል የቀድሞው የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅ ነገበየው የናይሮቢ ቆይታ አነጋጋሪ ሆኗል። ዶክተር ወርቅ ነገበየው ኢጋር በሚል መጽአረ ቃል በሚጠራው የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ዋና ጻፊ ሆኖ መሾማቸው ታውቋል። ዶክተር ወርቅ ነክ ቦታውን የተረከቡት ከጅቡቲ አምባሳደር ማሐብብ ሙአሊም ነው። ዶክተር ወርቅ ነገበየው የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆኖ በማግለግል ላይ ይያሉ ብዙም ግልጽ ባልሆነ ሁኔታ ባጭር ጊዜ ውስጥ በናይሮቢ የተባበሩት መንግስታት ቢሮ ሐላፊ ሆኖ መሾማቸው የሚታወስ ነው ሆኖም በናይሮቢ የተባበሩት መንግስታት ጽፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር ሆኖ ሲያገለግሉ የቆዩ መሆኑን የሚያመለክት ግልጽ መረጃ ግን ይለም በጊዜው የነን ሹመት ያገኙት በተባበሩት መንግስታት ዋና ጻፊ አንቶኒ ጉተሬዝ በተጻፈ ድብዳቤ ነበር ዶክተር ወርቅናፍ የሹመት በተሰጣቸው አንድ አመት በርሞላ ጊዜ ውስጥ ግን የናይሮቢን የተባበሩት መንግስታት ቢሮ ለቀው ወደ ኢጋድ መዘዋወራቸው ጭምር አነጋገሪ ሆኗል አንዳንዶች እንደሚሉት ከሆነ ደግሞ ዶክተር ወርቅናፍ ከናይሮቢው የተባበሩት መንግስታት ሹመት በኋላ ረዘምላል ወራት ከስራው ጮ ሆነ ቆይቷል የሚሉ ጭምጨምታዎችም ሲሰሙ ቆይቷል አንዳንዶች እንዲያውም ዶክተር ወርቅናፍ ይሾም እንጂ ሐላፊነቱን ተረከበው ይሰሩበት አንድ ማጋጣሚ የለም ሲሉም ተደምጧል ሰውየው ቀደም ሲል የደረጃቱ የናይሮቢ ዳይሬክተር የነበሩትን ሃና ቴት የተባለው ጋና ኢንስቲን የተከመ ሆኖ ሲነገር ቢቆይም የተባበሩት መንግስታት የናይሮቢ ቢሮ ዳይሬክተር ተብለው ከተዘረዘሩት ያገለገሉ ዳይሬክተሮች ውስጥ ግን ስማቸው ዛሬም ድረስ የለም ይህም እሳቸው ከተሹመበት ሐላፊነት ላለመስራታቸው ማስረጃ ተደርጎ እየተወሰደ ይገኛል የናይሮቢዮን የተባበሩት መንግስታት ቢሮ እንደ ዩሮፒያን አቁጣጥር ከ1998 ዓ.ም. ተመረተ ከፍጥረቱ ጀምሮ እስከ 2019 ድረስ የመረጡት የስድስት ሰዎች ስም ዝርዝር ውስጥ የዶክተር ወርቅ ነገበየው ስም አይታይም በዚሁ የደረጃቱ የዳይሬክተሮች ዝርዝር ውስጥ በዶክተር ወርቅ ነገበየው ተተኮ የተባሉት ሚስ ሃናቴት የተተከመ ሆኖ የደረጃቱ ዳይሬክተሮች ዝርዝር የሚያሳየው በማሊዣው ማያሙና ሙሐድ ሸሪፍ የተተከመ ሆኖ ነው የዶክተር ወርቅ ነገበየው በናይሮቢ የተባበሩት መንግስታት የዳይሬክተርነት ሹመት ግልጽ ባለነበት በርግጥ እንደተባለው በተጠጣቸው ሹመት በስራ ላይ እንደነበረም የሚያሳዩ መረጃዎች በደልሉበት ሁኔታ አሁን ወደ ኢጋድ ዋና ጻፊነት መምጣታቸው እየተነገረ ይገኛል በጅቡቲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ በለቀቀው መረጃ ኢጋድ እሳቸውን ለዚህ ሹመት ያበቃው በቦታው ለማገልገል ከፍተኛ ተነሳሽነትን በማሳየታቸው ነው የአማራ ቢራይ ንቅናቄ አብን አዴፓ ከዋት ጋር ግንባር በመሆኑ ብቻ ከመውሃድ አያግደንም ሲል አስተውቋል። ከሰሞኑ የአማራን ህዝብ ማአከላ ድርገ የሚንቀሳቀስ የፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራ ለመስራት ስምምን ላይ ድርሰዋል። ከተስማሙት ፓርቲዎች መካከል አዴፓና አብን ይገኙበታል። ፖለቲካ ፓርቲዎቹ የተለያዩ ፕሮግራሞች ሬዮት ዓለም ከመከተላቸው አንጻር እንደዚሁም የአማራን ህዝብ ጥቅም አልወከሉም በሚል ከመወነጃጀላቸው ጋር ተያይዞ። በምን በምን አይነት ጉዳዮች ላይ አብሮ ለመስራት ስምምነት ላይ ደረሱ የሚል ጥያቄ ያጭራል። ለዚህ ጥያቄ መልስ የሚሰጡት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ሊቀመንበር ዶክተር ደሳሌ ጫኔ ስምምነቱ ከመጠራለፍ ወተን ወደ መተባበሩ እንድናተኩር የምናደርጋቸው ውድድሮች በሰለጠነና በሰከነ መንገድ እንዲሆን ነው እንደዚሁም በክልል የሚቀሳቀሱ ፓርቲዎች ለተመሳሳይ ህዝብ እንደመስራታቸው መጠን ምንም እንኳን ፕሮግራማቸው ሆነ ሌሎች የሚላዩዋቸው ጉዳዮች ቢኖርም አብሮ ለመስራቱም መሰረት ወክለዋለን የሚሉት ህዝብ ልማትና ብልጽግና ሲባል ይላሉ። የፓርቲዎቹ ስምምነት በክልሉ ብቻ ሳይሆን ከክልሉ ውጭ ለሚኖሩ ሚሊየን አማሮችም ድምጻቸው የሚሰማበትን መንገድ መቀየስ። ህዝቡ በቋንቋ የመጠቀም ባህሉን የማዳበር እንደዚሁም የፖለቲካው ክልልና የሚያገኙበት መንገድ ላይ ለመስራትም ፖለቲካ ፓርቲዎች ተስማምተዋል ነገር ግን ምን አልባት ፓርቲዎች ወደፊት በግንባር ደረጃ ወይንም በመውሃድ እቅድ ይኖር ይሆን ወይ በሚል ከቢቢሲ ለቀረባችሁ ጥያቄ አላማና አጀንዳ የተጠበበ ከሄደ በሁለት ወይም ከዚያ በላይ ደረጃዎች መካከል እስከ ወደት ለናመረበት የምንችልበት አጋጣሚ ዝግ ላይሆን ይችላል ሲሉ የአዴፓ ማከላ ጽፈት ቤት የፖለቲካ ዘርፍ አላፊ የሆኑት አቶ ተተካ በቀለ ይናገራሉ ዶክተር ደሳሌ ጫኔ በወኩላቸው ይቀደመ ያዴፓ ታሪክ የአማራን ህዝብ አጀንዳ አሳልፎ የሚሰጥ ነበር ያሉ ሲሆን ካለፈው አመት ጀምሮ ግን ድርጅቱ ውስጥ ለአማራ ጥቅም አልተማመኑ የተባሉ አማራሮችን ያጠራበት የተሻለ የአማራው ግንተኝነት የሚያሳይና ለህዝቡ የሚቆረቆር አማራሮችን ወደፊት ያመጣበት ሁኔታ ተፈጥሯል ይላሉ። በዚህ ምክንያትም ሙሉ በሙሉ ባይሆንም አብረው በመስራት ደረጃ የ
ስለሆነም ካዴፓ ጋር ከነብራቾ ቅራኔ በተጨማሪ ህዋት ጋር ያላቾ ይከፋ ቅሬታም በተደጋጋሚ ከመናገራቸው አንጻር አብሮ ሊሰሩት ያቀዱት አዴፓ ደግሞ ከህዋት ጋር ባንድ ግንባር ስር ነውና ይህስ እንዴት ይታየል የሚል ጥያቄም ለዶክተር ደሳለይ ቅርቦላቸው ነበር እሳቸውም ምንም እንኳን ህዋትና አዴፓ ከ10 አመታት በላይ በተማማችነት በኢያዴግ ውስጥ ሲሰሩ ይቆይብዩ ነው በቅርብ ግዚያት ግን በግልጽ ተቃርኗቸው ይታየን ይላሉ አክሎም ካዴፓ ጋር ያደረግናቸው ያለ ግንኙነቶች ወደፊት የሚያስኬድን መሆኑን የሚያሳይ ነው ከህዋት ጋር ባንድ ግንባር ውስጥ ስላለ አማራዊ የሆነውን አዴፓን ገፍተን አብረን አንሰራም የምንልበት ምክንያት ሊኖራችን ምን ያሉት ዶክተር ደሳለኝ አክሎም ምንም እንኳን ከፍተኛ ቅሬታ ቢኖርንም ህዋት ስራቱ ዳለ የፖለቲካ ተሳትፎ እንዲገባ እንፈልጋለን ማለታቸውን ቢቢሲ አማርኛ ዘግቧል የትግራይ ክልላዊ መንግስት ትምርት ቢሮ ተማሪዎች ወደ አማራ ክልል እንዳይዱ አልከለከልኩም ሲልክዱል በአማራ ክልል ያለው የጸጥታ ሁኔታ አስተማማኝ አይደለም ተማሪዎችም በማንነት ምክንያት ጥቃት እየደረሰባቸው ነው በማለት የትግራይ ተወላጆችን ወደ ተመደቡበትና አማራ ክልል የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች እንዳይዱ መከለከሉ ይታወሳል ከዚህ ክልላዊ መንግስት ከተመደቡት 60 ገደማ ተማሪዎች ካርባይ ሚያንሱት ወደ ተመደቡበት ዩኒቨርሲቲ እስካሁን አልገቡም ነገር ግን ይህ ክልላ ከተነገረ ሁለት ወራት በኋላ የትግራይ ተወላጆች በአማራ ክልል ወደ የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች እንዳይዱ ጥሪ ያቀርበው ነበር ሮ የትግራይ ክልል ትምርት ቢሮ የተላለፈው መልእክት እኔና ያውክለኝም ሲል አስተባብሏል። በወቅቱ የሳይንስና ክፍተኛ ትምርት ሚኒስቴር የትግራይ ክልል ተማሪዎችን ወደ ዩኒቨርሲቲ ሂዱም አትሂዱም ማለት መብት እንደሌለው ገልጾ የመግለጫው መልእክትም ተገቢ እንዳልሆነ ስለመናገሩ የሚታወስ ነው። ተማሪዎችን የመመደቡ ስራ የሚኒስቴሩ ብቻ እንደሆነና ተማሪዎች በተመደቡባቸው ዩኒቨርሲቲዎች እንዲገኙም ነበር መልእክቱን ያስተላልፈው። 22 ገደማ የትግራይ ክልል ተወላጆች ወደ ተመደቡባቸው ዩኒቨርሲቲዎች ቢገቡም በርካታ ቁጥር ያላቸው ተማሪዎች ግን እስካሁን የቢሮን ምክር ተቀበለው ወደ አማራ ክልል ዩኒቨርሲቲዎች አለመዳቸው ታውቋል ከዚህ የሚብሰው በተገባላቸው ቀን መሰረት በትግራይ ክልል ዩኒቨርሲቲዎችም እስካሁን መመደብ አልቻሉም ይህንን ተከትሎ የቀሩት ተማሪዎች ከሰሞኑ የትግራይ ትምርት ቢሮ እንድንቀር ሲመክረን በክልሉ በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ተማራላችሁ በሚል ነበር ማለት አሁን ቃሉ የውሃ ሽታ ሆነብናል ሲሉ ይያማረሩ ይገኛሉ አሃዱ ቴሌቪዥን እንደዘገበው የክልሉ ትምርት ቢሮ ቀደመውኑ የትግራይ ተወላጆች በአማራ ክልል ወደ የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች እንዳይዱ ጥሪ ያላቀረብኩም የተላለፈው መልእክትም ቢሮውን አይወክልም ሲል መልሷል የቢሮው ምክትላላፊ እኛ ትይዱ ማለት አንችልም ተማሪዎችን የመመደብ ስልጣን የሳይንስና ከፍተኛ ትምርት ሚኒስቴር ነው ተማሪዎች ሄደው መማር ይችላሉ ከዚህ በፊት የወጣው መግለጫ ከኛ አይደለም ሲሉ ነው ያስተባበሉት ነገር ግን የትግራይ ክልል ትምርት ቢሮ ሐላፊ ዶክተር ኢንጂነር ገብረ መስቀል ካሳይ በወቅቱ መግለጫ ሲሰጡ የትግራይ ተወላጅ ተማሪዎች ወደ ተመደቡበትና በአማራ ክልል ወደ የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች አትይዱ ሲሉ መግለጫ መስጠታቸው የሚታወስ ነው የሳይንስና ከፍተኛ ትምርት ሚኒስቴር በበኩሉ አብዛኞቹ ተማሪዎቻችን ወደ ትምርት ቤት ገብታቸው ገብቷል ከወሬ የዘለለ ነገር የለም ሲል አስተዋቀዋል ከትግራይ ክልል ሳንወጣ በትግራይ የወጣቶች ስደተኛ ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ ነው የመቀሌና ቲልበርግ ዩኒቨርሲቲ ባለሙያዎች በዚህ ወክልል ወጣቶች ስደት መባባዝ ዙሪያ ባደረጉት ጥናት እንዳመላከቱት ከሆነ ስደተኞቹ በአብዛኛው ግዙአቸውን ወደ አረብ ሀገራት ያደረጉ ናቸው እንደ ጥናቱ ውጤት ከሆነ በየአመቱ በአግራ አቀፍ ደረጃ ከኢትዮጵያ በሕገወጥ መንገድ ሀገር ጥሎ ከሚሰደዱ ዜጎች መካከል ከ30 እስከ 40 በመቶ የሚሆኑት ከትግራይ ክልል የሚሰደዱ ናቸው የትግራይ ክልል ከጥቅላላው የሀገሪቱ ህዝብ በዛት ውስጥ ከ3 እስከ 4 በመቶ ይዛል ተብሎ ሲገመት የስደተኛው ቁጥር ግን ከ30 እስከ 40 በመቶ የደረሰ መሆኑ ቁጥሩን እጅ ገላቀ አድርጎታል እንደ ትግራይ ክልል ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ መረጃ ከሆነ በ2011 ዓ.ም ተመረጥ ከትግራይ ክልል ተነስተው የተሰደዱ ወጣቶች ቁጥር 19 ሺህ ነበር የስደተኞቹ መውጫ በር ሆኖ በዋናነት ያገለገለ ያለው የጅቡትና የሶማሊያ መንገዶች ናቸው ከትግራይ ክልል ብቻ ሳይሆን ከመላ ሀገሪቱ በጅቡቲ በኩል ወደ አረብ ሀገራትና አውሮፓ ለመሰደድ የሞከሩ በርካታ ወጣቶች በተለያየ ምክንያቶች በጅቡቲ በመቅረታቸው በዚያ በሚገኝ የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች መጠለያ ጣቢያም ያሉት በርካቶች መሆናቸውን በጅቡቲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ መረጃ ማለክታል ለስደት የቋጠሩት ገንዘብ መንገር ላይ ማለክ የጤንነት እክል መቅጠም በጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር መዋልና ይመሳሰሉት ምክንያቶች በርካታ ስደተኞች ከጅቡቲና ከሶማሊያ እንዲያልፉ አድርጓቸዋል ከጉዳይ አሳሳብነት ጋር በተያዘም በኢፌዴሪ ልዩ መልክተኛ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር አብዱል አዚዝ መሐመድ ወደ ጅቡቲ አመርተው ከኢትዮጵያ ነገር ሰፊው ይታደርጉ መሆናቸውን የኤምባሲው መረጃ ማለክታል በጅቡቲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ከመጣው የስደተኞች ቁጥር መጨመር ጋር በተያያዘ ጉዳዩን የኢትዮጵያ የስደትና ከስደት ተመላሾች ኤጀንሲ እንዲ መለከተው ጥሪ ያቀረበ መሆኑ ታውቋል የአምባሳደር አብዱል አዚዝ ጉብኝትም ይሄንኑ የኤምባሲውን ጥሪ ተከትሎ መሆኑን ይታወቀው 
በመጨረሻም በዋሽንግተን ዲሲ ከንቲባ የሚመራ የሎካን ቡድን ነገ ቀዳሚ አዲስ አበባ ይገባል ያሜሪካዋ ዋሽንግተን ዲሲ ከተማ ከንቲባ ሙሪኤል ቦሰር ከነገ ቀዳሚ ጀምሮ ይፋይ ጉብኝት ለማድረግ ነው አዲስ አበባ እንደሚገባው የሚተበቀው ከ50 ላይ የንግድ ማበረሰብ አባላትም ከከንቲባዋ ጋር አብሮ እንደሚመጡ ይተበቃል ከንቲባዋ በአዲስ አበባ ቆይታቸው አዲስ አበባና ዋሽንግተን ዲሲ የህትማማቾች ከተማነት ስምምነታቸውን የሚያስችላቸው ስምምነት የሚያደርጋሉ ከንቲባዋ ወደ አዲስ አበባ የሚመጡት ከዚህ ቀደም ኢንጂነር ታከለውማ ዋሽንግተን ዲሲ ባደረጉት ጉብኝት ወቅት ባቀረቡላቸው ቸው ጥሪ መሰረት ነው ከንቲባዋ በአዲስ አበባ ቆይታቸው በተለያየ ተቋማት ጉብኝትና ውይይት የሚኖራቸው ይሆናል የተወደዳቸው ያንዳንድ አብታ ቤተሰቦች ለዛሬ ለጥቅምት 28 2012 ዓ.ም ተመረት ያቀረብንላቸው እለታ ይዘናችን ይስማችሁትን የተከታተላችሁት ይመስል ነበር ስለተከታተላችሁን ያመሰግንን ቤተሰብነታችሁ ይቀጥልንላለን መልካም ጊዜ